Horovaksin'den herkese merhaba. Video içeriklerimize son sürat devam ediyoruz. Bugün yanımda değerli dostum ve aynı zamanda Horovax.com'un editörlerinden Doruk Çelebi var. Doruk hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Bugün e, Doruk'la alakalı olarak Doruk'un yakın zamanda aldığı Rolex Oyster GMT Master 2 Pepsi modelinden bahsedeceğiz. Bulunması alınması zor bir model olarak geçiyor. Öncelikle özellikle Rolex merakları bunu yakından takip ediyordur diye düşünüyorum. Modele geçmeden önce senin aşağı yukarı aynı dönemde saat almış olduk yeni Rolex modelleri. Evet, Benim e, motivasyonum Malum bu modeli yani önceki modellerle bu model arasındaki farklardan bahsetmiştim ve tam istediğim gibi bir model bulunca da açıkçası düğmeye bastım ve aldım. Aynı dönemde sen de bu yeni Pepsi Oyster'ı aldın. Senin motivasyonun neydi bu dönemde? Yani bu saat dünyasıyla e, uzun yıllardır içli dışlıyız evet. hepimiz hı hı. E, ve çok sayıda saati yakından inceleme, e, zaman zaman kullanma fırsatı yakaladık. Doğru. Bu kadar çok saate ulaşabilince bu sefer gerçekten koleksiyonuma katmak istediğim saatlerin hı hı. E, sayısı bir hayli azalıyor. E, çok daha değer vermem, çok daha benimsemem gerekiyor. E biliyorsun uzun yıllardır e, senin şu an kullandığın saatin bir eski versiyonu. Evet. 116-610 LN Submariner kullanıyordum. Seninle neredeyse özdeşleşmişti. Evet. O çok, çok da severek kullandığım Hı-hı. gerçekten benim için yani tek saat kavramına uyabilecek bir modeldi. E, artık biraz onun siyah tek düze renk temasından e, bunalmak demeyeyim ama bir değişiklik yapmak istedim. E, Pepsi bu anlamda benim için... Aslında e, epey marjinal bir değişiklik oldu. Evet. Bezeldeki kırmızı mavi Doğru. renk tonundan Hı-hı. dolayı. E, Oyster bilezikle çıktığında tamam dedim. Olmuş İstediğim mu? saat evet Hı-hı. nihayet çıktı ve bir şekilde ulaştık saatin. Süper. Şu anda da severek kullanıyorum. Bu arada e, izleyicilerimiz muhtemelen bilmiyorlardır. Ben Doğru 2009'dan beri tanıyorum. Hani flipper denen saatlerini sık değiştiren insanlarla hiç alakası olmayan son derece az sınırlı ve rafine tercihler yapan bir arkadaşımız. Doğru. O bakımdan e, kendisi yeni bir saat aldığında gerçekten nedenlerini öğrenmek istiyorum. Ha, tabii, e, seve seve anlatırım. Mut, mutlaka kendine göre önemli bir nedeni vardı diye düşünüyorum. Yani dediğim gibi çok fazla saati olan biri değilim. Koleksiyonunda çok fazla saat tutan biri değilim ama şu ana kadar sahip olduğum saatlerin hepsinin ardında güzel hikayeler var. Evet. Ee, bu anlamda mesela çok sevdiğim bir başka saatin yine bulunması çok zor. Hı-hı. Rolex'in Daytona modeli. Evet. Seramik bezelli. Yine benim için çok kıymetli bir saattir. Hı-hı. Submariner yine aynı şekilde uzun yıllardır kullanıyordum. Bu arada bu Pepsi'yi alırken diğer seçeneğim de şu an senin kolundaki saatti. Evet. E, i̇kisi arasında epey bir gittim geldim. Çünkü Submariner'ı benim için gerçekten kullanışlılıkla ve çok gönüllülükle özdeşleşmiş Hı-hı. bir model. E, senin düşüncenin aksine ben 41 milimi nedense biraz büyük buldum. E, yeni kasada Hı-hı. evet oranlar çok güzel. Yeni boynuz tasarımı o Hı-hı. incelen e, dizayn çok hoşuma gitti ama 41 milim biraz büyük geldi. Hı-hı. Herhalde 40 milime yıllardır alışmış olmanın getirdiği de bir e, diğer durum olabilir. Mesela aynı şekilde 40 milim Daytona benim için ideal bir kasa boyutudur. Özellikle ince boynuz tasarımıyla. Evet. Dolayısıyla 40 milimlik bir GMT Master zaten biçilmiş kaftan benim için. Bezeldeki renkler benim sportif yaşantıma ve giyim tarzıma son derece uyum Güzel. sağlıyor. GMT komplikasyonu benim için çok çok önemli bir özellik değil. Hı-hı. Ama orada olması orada olduğunu bilmem adına e, kesinlikle Anladım. bir artı. Okay. Bir dezavantajı var benim Hı-hı. için. Ben saati bileğime tam şekilde e, uymasını, e, o sıkılıkta kalmasını isteyen biriyim. Hı-hı. Submariner ve diğer dalgıç saatlerinde biliyorsun klips kısmında bir Bu hassas var. ayar imkanı sağlayan bir mekanizma var. Hı-hı. Fakat GMT Master ve diğer modellerde Easelink denen ve Hı-hı. bir anda 5 milimlik bir artış ya da azalışa sebep olan bir mekanizma kullanılıyor. Hı-hı. Şu anda şansıma Easelink ile beraber tam bileğime uygun Güzel. değeri ulaşabildim ama birazcık kilo değişikliği, birazcık işte havalar soğuyacak, belki bileğimiz birazcık küçülecek. O zaman nasıl bir konfor seviyesiyle karşılaşacağım bilmiyorum. Anladım. Şu anda mutluyum ama. Okay. İzleyicilerimizin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de tabii saate ulaşma kısmı. <gülüyor> Şimdi ikimiz de yakın zamanda sonuç itibariyle zor bulunan iki tane saate ulaşmış olduk. Uzun yıllardır bu sektörün içinde olan insanlarız. Bunu da kabul etmek lazım ama bu saatlere bu dönemde ulaşmamızı neye bağlıyorsun? Yani senin süreç nasıl gelişti ya da öyle söyleyeyim. <gülüyor> Valla bence birkaç sebebi var bunun. İnsanlar e, çok uzun zamandır sürekli bir saat sirkülasyonu içinde ve hı hı. Yani uzun zamandır bu piyasanın hatta e, birçok kişiye göre dezavantajından zaten videolarda ve makalelerde evet. söz ediliyor. Evet. E, Rolex özelinde konuşursak artık çok sayıda birbirine benzeyen çok fazla model çıkmaya başladı. Hı hı. Yani 
bir bilezik değişikliği, bir bezel değişikliği işte yeri geliyor mat kadrondan parlak kadrona geçiliyor. Hı hı. Ufak tefek detaylarla büyük bir takım açılımlar yaratılabiliyor. E, tahmin ediyorum birçok koleksiyoncu artık ya bu kadar küçük detaylar, onlar için o kadar küçük detaylar, onlarda yeni saat alma motivasyonu yaratmamaya başladı. Bu anlamda piyasada bir rahatlama olmuş olabilir. Yani hı. inanıyorum ki bu saatten sonra işe ticari olarak yaklaşmayanların bir miktar uzak durmasıyla Yeni saat meraklıları isteklerine daha hızlı bir şekilde ulaşabileceği ile ilgili bir ihtimal var kafamda. Anladım. Ben bu durumdan faydalanmış olabilirim. Ee, ama daha da önemlisinin şu olduğunu düşünüyorum. Ee, senin de söylediğin üzere ben bu işe ticari olarak yaklaşmıyorum. Hı hı. Ben aldığım saatleri uzun yıllar e, büyük bir zevkle takıyorum ve işte saatimin kenarımı çizildi. İşte onu ben kasada tutayım, değerin yani. artmasını sağlayayım. Ya da hemen hızlı bir şekilde onu ikinci elde daha da değeri artmış bir şekilde başka birine hı hı. E, elimden çıkarayım. O parayla işte farklı şekilde değerlendireyim gibi bir durumum yok. Ve saatler var. Saat yok değil. Anladım. Ama bu saatler kimlere gidecek? Kimlerin bu saate sahip olması hı hı. isteniliyor? İşte bunlar o saatlerin bayileri, distribütörleri yani onların ticari haklarını elinde tutan insanlar tarafından belirleniyor. Yani bir nevi ben saati seçmedim aslında. Onlar beni seçti. Anladım. Tamam dediler. E, bu saat Gerçek bir saat sebere gidiyor. O samimiyeti, o samimiyeti verebildiğime inanıyorum ki Aynen. şu anda ben de bu saatin zevkini çıkarabiliyorum. Uzun yıllarda çıkarmaya devam edeceğim. Ondan bir şüphem yok. Okay. Videoyu kapatmadan önce yine aklımda olan bir soru eminim izleyicilerimiz de merak ediyordur. Yakın zamanda ya da uzak zamanda diyelim gelecekti bir yeni saat alma planı var mı? Ya da marka model gibi bir detay bize ah, verebilir misin? Yine Rolex özelinde gidersem... E, daha açık renkli bir veya renkli bir kadran, renkli bir kadran. diyebilirim. Mesela Oyster Perpetual serisinin hı hı. özellikle bu Tiffany Blue olarak geçen evet. açık mavi çok kadranı güzel bir tonu var çok gerçekten. beğendim. Gerçekten hı hı. göz alıcı bir kadran. Ee, ama biraz daha Rolex'ten uzaklaşıp e, tasarım olarak beni daha heyecanlandıran markalar var. Hı hı. Tek düzelikten kurtulmak olarak da nitelendirebiliriz. Elbette var kafamda. Bakalım ilerleyen süreçte. Nelerle karşılaşacağız? Süper. Şimdilik yeni Cihantin'i mutluyum. Çok mutluyum. Tadını çıkartacağım diyorsun. Yani bir, bir, bir süre daha böyle devam edelim. Benim bir sürem birkaç yıldır diye tahmin ediyorum. Kesinlikle daha fazla ne <gülüyor> olabilir diye düşünüyorum. Evet. Peki Doruk çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Ee, sevgili izleyicilerimiz teşekkür ediyoruz. Bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sosyal medya kanallarından ya da kişisel hesaplarımızdan bize mutlaka ulaşın. Sorularınızla bizi terletin diyorum ki biz de yeni içeriklerle sizin karşınıza çıkalım. Çok teşekkürler tekrar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.